Hello friends, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரம்யாஸ் ஹாப்பி ஹோம் வித் சின்னு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வஞ்சரம் தலை குழம்பு வஞ்சர மீன் தலையில எப்படி குழம்பு வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்னோட ஸ்டைல்ல நான் காட்டுறேன் தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க அதனால நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க இமீடியட்டா பாக்கலாம் இப்போ வந்து வஞ்சரத்தோட தலையில நல்லா கிளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டைரெக்டாக ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிவிடுங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம டைரெக்டாக ஆட் பண்ணலாம் கூடவே வெங்காயம் பச்ச தக்காளி ரெண்டையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்ச வெழுது வெங்காயம் வந்து பெரிய சைஸில் ஒன்று தக்காளி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன சைஸில் ஸோ இதை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட தேங்காய் சீரக மிளகு இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பேஸ்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வீடியோவில் வரல பட் உப்பு வந்து நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு பச்சை மிளகாய் நான் எடுத்திருக்கேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன பச்சை மிளகாய் தான் இது பட் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் தான் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் மீன் குழம்பில் கூடவே ஒரு லெமன் சைஸில் எடுத்த புளி புளி கரைச்சலை வந்து நான் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சுருந்தேன் தண்ணியில் ஸோ அதை நல்லா கரைச்சி அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுலேயே நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்ல புளியை கரைச்சி இதில் ஊற்றிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு தண்ணி வந்து ரொம்ப நீங்கள் சேர்த்துக்காமல் செஞ்சிங்கனா தான் இது வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு திக்காக நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இந்த குழம்பு ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே இது ரொம்ப சிம்பிளான குழம்பு பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் எல்லா மீன்லேயுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பட் மீன் வந்து உடையாத மீனாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் உடையிற மீனாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக மீனை வந்து நீங்கள் கடைசியாக குழம்பு முடியும் போது நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாவை நல்லா நான் வந்து நசுக்கி விட்டேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதோட ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக அந்த குழம்பில் இறங்கும் மீன் குழம்புனாலே பச்சை மிளகாய் தான் உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து மறக்காமல் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மீனில் எல்லாத்துலேயுமே படுற மாதிரி நம்ம அந்த எசன்ஸை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம வந்து ஊற வைக்கணும் ஸோ ஒரு ஒன் ஹவர் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா அதை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அந்த உப்பு காரம் எல்லாம் புளிப்பு எல்லாமே வந்து உள்ளே இறங்கி நல்லா வந்து ஒரு மீன் குழம்புக்கு இன்னும் டேஸ்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வெளியவே கூட வச்சு நல்லா ஊற வச்சிடலாம் ஸோ தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப ஆட் பண்ணல ஒரு மாதிரி திக்கான கண்டஸ்டன்சியில் தான் இருக்குது இப்போ வந்து கடாய் எடுத்துக்கலாம் கடாயில் டைரெக்டாக நான் வந்து இப்போ ஊற வச்சுருந்த மீனை வந்து அப்படியே நான் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மசாலாவோட மீனை வந்து நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அந்த தண்ணி விட்டு நம்ம அதை எல்லாத்தையுமே அதில் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு பத்தலைன்னா நீங்கள் இன்னும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதி விட்டு இறக்கிடணும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் அந்த பபுள்ஸ்லாம் வருது லைட்டாக ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து நல்லா வந்து கொதி விட்டுடும் மீனும் நல்லாவே வெந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லாவே வந்து கொதி விட்டுடுச்சு இதை வந்து ரொம்ப வந்து போட்டு கலரக்கூடாது உடஞ்சிடும் ஸோ லைட்டாக வந்து அங்கங்கே வந்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும் 
இன்னும் நம்ம வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணவே இல்லை தாளிப்பு வந்து கடைசியாக தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மீனில் இருக்கிற ஆயிலே லைட்டாக அப்படியே வெளியே வந்துருக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் கொதி நல்லா வந்துட்டதுனால இப்போ நான் எடுத்து அதை தனியாக வச்சுடுறேன் வச்சுட்டு இப்போ எப்படி தாளிப்பு பண்ணுறதுன்றது காமிக்கிறேன் சின்ன சாஸ் பேன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு நம்ம இது வரைக்கும் எண்ணெய் ஆட் பண்ணாததுனால ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் கடுகு வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே வெந்தய பொடி எடுத்துக்கிற நான் வெந்தயம் டைரெக்டாக போட மாட்டேன் ஏன்னா இடையில இடையில கடிப்பட்டுச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்குலாம் பிடிக்காது ஈவன் நம்மளுக்கே பிடிக்காது அதனால் நான் வந்து நல்லா அதை வறுத்து அரைச்சி வச்சுக்குவேன் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக போட்டிங்கனாலும் கசப்பு கொடுத்துடும் நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத் சாரி கருவாப்பிலை அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் தாளிப்பு வேறு எதுவுமே கிடையாது இதை நம்ம டைரெக்டாக நம்மளோட மீன் குழம்பில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை வந்து நம்ம கொதி விடணும் அப்போ தான் எண்ணெயோட குழம்பு வந்து நல்லா மிங்கில் மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ தான் இன்னும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி அதை மிக்ஸ் பண்ணுறேன்ட்டு ரொம்ப அதை குழம்பு மாதிரி ரொம்ப அதை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ கொதி வந்துடுச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஓப்பன் பண்ணியே வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து அதை ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் எல்லாமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு குழம்போடு நல்லாவே மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் வந்து ஃபினிஷிங் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ரொம்பவே டேஸ்டான ஒரு குழம்பு இது நீங்கள் வந்து சாப்பாடோட ஒயிட் ரைஸோடு இதை வச்சு சாப்பிட்லாம் இது மாதிரி எல்லா மீனையுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து கன்னியாகுமரி கேரளா அந்த மாதிரி சைடில் இது மாதிரி செய்வாங்க நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனும் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதனால் என்னோடய வீடியோஸ் இமீடியட்டாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் நான் சீக்கிரமாக உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பாய்